আসসালামু আলাইকুম তো আজ থেকে হচ্ছে আমাদের ক্লাসটা শুরু হচ্ছে আমাদের যে ইংলিশ জিএসটি বলো অথবা বিভিন্ন পাবলিক ইউনিভার্সিটি বলো তো আমি বারবারই বলে থাকি যে ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশনের ইংলিশটা সব জায়গায় সেম এখানে আলাদা আলাদা ভাবে কোনো ইংলিশ হয় না তো এইখানে প্রত্যেকটা জায়গায় সেম একটা শিখলে আর একটা অটোমেটিক্যালি হয়ে যাবে তো এইখান থেকে আমরা হচ্ছে একেবারে তোমরা যারা কিচ্ছু পারো না মানে ইংরেজির কিচ্ছু বোঝো না কিচ্ছু পারো না একেবারে তাদের জন্য মূলত এই ক্লাসগুলো খুব ইফেক্টিভ হবে মানে আমি এই ক্লাসে একেবারে শূন্য থেকে অর্থাৎ জিরো থেকে শুরু করে তোমাদের সকল কিছু শিখাবো এই যে দেখো প্রথমে আমরা কি শিখবো বেসিক সেন্টেন্স স্ট্রাকচার অর্থাৎ একটা সেন্টেন্স হতে গেলে তার বেসিক স্ট্রাকচার বা বেসিক যে একটা স্ট্রাকচার থাকা প্রয়োজন সেটা কেমন হতে পারে এখন তোমাকে যদি বলা হয় সেন্টেন্স কাকে বলে তুমি কি বলবে তুমি বলো যে কিছু শব্দ পাশাপাশি বসে মনের ভাব প্রকাশ করলেই তাকে সেন্টেন্স বল ওকে ঠিক আছে তুমি বললে হচ্ছে মনের ভাব প্রকাশ করলে তাহলে মনের ভাব প্রকাশ মনের ভাব প্রকাশ করবে তাই না ওকে আমরা কিছু শব্দ পাশাপাশি বসাই মনের ভাবটা প্রকাশ করি আমি বললাম কাউ কাউ প্লাইস প্লাইস ইন দা স্কাই ইন দা স্কাই এস কে ওয়াই তাহলে কি কাউ প্লাইস গরু আকাশে ওরে তাহলে গরু আকাশে ওরে মনের ভাব তো প্রকাশ পাইছে আমি কাউকে যদি কোনো কিছু বলতে পারি সেটাই তো মনের ভাব প্রকাশ পাই তাই না তো এইখানে কিন্তু মনের ভাব প্রকাশ পাইছে কিন্তু এটাকে আমরা সেন্টেন্স বলবো তুমি তো বললে যে মনের ভাব প্রকাশ করলে তাকে সেন্টেন্স বলতে হবে এটা কখনোই সেন্টেন্স হবে না কেন কারণ একটা সেন্টেন্স হতে গেলে মনের ভাব প্রকাশ করার পাশাপাশি আরো তিনটা কন্ডিশন ফিল করতে হয় কি কি সেটা সেটা তোমার হয়তো বাংলাতে পড়েছো আসক্তি আকাঙ্ক্ষা যোগ্যতা আসক্তি আকাঙ্ক্ষা যোগ্যতা তার মানে এইটার কিছুর অভাব গরু আকাশে ওরে গরুর আকাশে ওরার যোগ্যতা আছে কখনোই যোগ্যতা নাই তার মানে কি এইটা আসলে আমাদের যে যোগ্যতা আছে সেটার অভাব ঘটেছে তার মানে এটা কখনোই সেন্টেন্স বলা যাবে না তাহলে সেন্টেন্স আর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সংখ্যাটা কি সেন্টেন্সের অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সংজ্ঞাটা হচ্ছে কিছু ওয়ার্ড পাশাপাশি বসে অর্থবোধক মনের ভাব এই যে অর্থবোধক মনের ভাব মনের ভাব প্রকাশ অর্থবোধক মনের ভাব প্রকাশ করলে তাকে আমরা কি বলবো তাকে আমরা সেন্টেন্স বলবো আদারওয়াইজ আমরা সেন্টেন্স বলবো না যেমন কি হতে পারে আমি যদি বলি যে বার্ডস এই কাউয়ের জায়গায় আমি জাস্ট এরকম দিলাম যে বার্ডস যোগ্যতা আসক্তি আকাঙ্ক্ষা তিনটা ফুলফিল করছে কিনা অবশ্যই করছে পাখি আকাশে উড়তে পারে তার মানে কি একটা সেন্টেন্স হতে পারে অর্থবাদক মনের ভাব প্রকাশ পেতে হবে নট শুধু মনের ভাব ঠিক আছে এখন তোমাকে বলা হলো যে শাকিল ইজ এ স্টুডেন্ট শাকিল ইজ এ স্টুডেন্ট স্টুডেন্ট অফ ঢাকা ইউনিভার্সিটি ঢাকা ইউনিভার্সিটি ইউনিভার্সিটি দেখেন তো এখানে দেখো তো আমাদের মনের ভাব প্রকাশ পাইছে কিনা অর্থবোধক মনের ভাব প্রকাশ পাইছে কিনা শাকিল ইজ এ স্টুডেন্ট শাকিল একজন ছাত্র অফ ঢাকা ইউনিভার্সিটি তাহলে ঢাকা ইউনিভার্সিটির তাহলে শাকিল একজন ঢাকা ইউনিভার্সিটির ছাত্র অবশ্যই অর্থবোধক মনের ভাব প্রকাশ পাইছে কারণ শাকিলের ঢাকা বাসিটিতে পড়ার যোগ্যতা আছে এবং সে কিন্তু বর্তমানে ঢাকা বাসিটিতে পড়ালেখা করছে সুতরাং সব দিক দিয়ে কিন্তু আমরা এটা প্রুভ করতে পারি এখন ঠিক আছে যে আমরা ধরলাম যে অর্থবোধক মনের ভাবটা প্রকাশ পেলে সেটা আমরা সেন্টেন্স বলবো এখন এই যে একটা সেন্টেন্স কিভাবে গঠিত হয় এটা আমাদেরকে বুঝতে হবে আমি বললাম না একেবারে জিরো থেকে তোমাকে শেখাবো একটা সেন্টেন্স এর পর এখন সেন্টেন্স কিভাবে গঠিত হয় এখন তোমাকে সেটা দেখাবো একটা সেন্টেন্স গঠিত হতে গেলে আমাদের আমাদের একটা ক্লোজ প্রয়োজন হয় তো আমাদের একটা সেন্টেন্স গঠিত হয় কি সেন্টেন্স গঠিত হয় এ সি এন টি এন সি সেন্টেন্স গঠিত হয় গঠিত হয় এক বা একাধিক একটা ক্লোজও থাকতে পারে অথবা একাধিক একাধিক ক্লোজ এর সমন্বয় ক্লোজ এর সমন্বয় আমরা বললাম যে একটা সেন্টেন্স এক বা একাধিক ক্লোজ এর সমন্বয়ে গঠিত হবে কিভাবে হতে পারে আচ্ছা আমি তোমাকে এখানে বললাম যে আই স এ গাল আই স এ গাল তাহলে আমি একটা মেয়েকে দেখলাম তো এইখানে দেখো তো আমাদের ক্লোজ কয়টা আছে এখন ক্লোজই তো তুমি চেনো না ক্লোজ তো তোমাদেরকে পড়ানো হয় নাই চিনবাও তো না এটা স্বাভাবিক তারপরেও দেখো তুমি একটা আইডিয়া করো এখানে আমাদের ক্লোজ কয়টা আছে আমরা ক্লোজ কিভাবে চিনতে পারি আমরা জাস্ট একটা ইন্টারমিডিয়েট মানে একটা প্রাথমিক ধারণা দিয়ে রাখি যে যে একটা ফাইনাইট ভার্ব মানে একটা ক্লোজ 
দুইটা ফাইনাইট ভার্ব মানে দুইটা ক্লোজ এখন কথা হচ্ছে ভাই আমরা তো ফাইনাইট ভার্ব চিনি না কোনো সমস্যা নেই তোমাদেরকে সব শেখানো হবে জাস্ট একটা প্রাথমিক ধারণা রেখে দাও এখানে কয়টা ভার্ব আছে এই যে স একটা ফাইনাইট ভার্ব আছে তার মানে এখানে ক্লোজ কয়টা ক্লোজ সংখ্যা হচ্ছে একটা তাহলে আই স এ গাল আমি একটা মেয়েকে দেখেছিলাম এখন বললাম যে একাধিক ক্লোজ হতে পারে কিভাবে আমি বললাম যে আই স এ গাল আই স এ গাল I saw a girl who was coming to me. Who was coming to me? Coming to me. Well, I'm going to see that I'm going to see that I'm going to see that. Look, this is the verb. Finite verb. This is the saw. This is the finite verb. This is the finite verb. This is the finite verb. So, I'm going to see that I'm going to see that I'm going to see that. This is the one that I'm going to see that I'm going to see that. And who was coming to me. This is the one that I'm going to see that I'm going to see. तार मैंने देख लाम जे एक ता सेंटेंस घोड़ी तो होले एक ता क्लोज थकते पारे आवार एक आधी क्लोज हो थकते पारे ये रखें तो तुम्हारे एक एक ता सेंटेंस एक एक को मुंह होते पारे तो एक उनको था उसे जब भाई आ क्लोज एर स्ट्रक्चर टा क्या मन होए आशा ले क्लोज तो चेनी ना आशा ले देखो क्लोज टा स्ट्रक्चर क्या एवं तार पर हमारे ऑब्जेक्ट अथवा एक्सटेंशन माने उसे उत्तरीक्त तो कुनो किसी दिन था कि तार माने ए जे सब्जेक्ट जैसे उसे फाइनेट भार्ब एवं उसे ऑब्जेक्ट ए गुलो जो भी था के ताहोले शेष सेंटेंस टा एक क्लोज इसे भेज कोडी तो होगा तो फिर एक क्लोज जैमोन आमिर जो देखा ने बोली जे मिस्टर � पार्सन तो एक है ना आमदें देखो तो एक है ना आमदें भार्वसिक आमदें की क्या से मिस्टर शाकिले टाइप ही एक ऐसा सब्जेक्ट इस टाइप ही इस टाइप होते हैं फाइनल भार्व एवं ए नाइस पार्सन एक ऐसी एक ऐसा एक टाइप ऑब्जेक्ट तार में ये जो सब्जेक्ट प्लस फाइनल भार्व प्लस ऑब्जेक्ट ये गुलो दे आमर की ओके ठीक है से क्लोज गोटी तो होले इसे जब हमरा बोल ला मैं का सब्जेक्ट रख बे फाइनेड भाप लग बे एक नो ऑब्जेक्ट रख बे एक नो को तो होते हैं जे जे है तो अरे एक तो को तो मुने रखो जो हमारे एक तो सेंटेंस गोटी तो होले बा एक तो क्लोज गोटी तो होते होले मास्ट बी मास्ट फाइनेड भाप लग बे अतः इरा किन्तु एक टक क्लोज, शुद्ध मात्र का भार प्लस भी किन्तु क्लोज होय। तार मने आमदर मास्ट एक टा फाइनाइट भार थक थोबे, शुद्ध भार बना, फाइनाइट भार। एक बार आश्चर्य, फाइनाइट भार उम्र की भावे चिंते पारे। आमद तो भार तो आमद जानी नॉन फाइनाइट असे, फाइनाइट असे तो एक फाइनाइट और नॉन गोटाइट अच्छा एगुलर आंसर टा हमरा एक टू परे पास ही कोनो समस्या नहीं तो हमरा होय तो बा हमरा भार्वे फ्रॉम शी कैसे जी एक टा भार्वे रोज़ तीन टा फ्रॉम था क्या टा की प्रेजेंट पास्ट एवं उसे पास्ट पार्टिसिपल बट आमी तुम्हारे ए ही क्लास से देखा बोलते एक टा भार्वे पास्ट टा फ्रॉम थकते बोला V3, V4 और उसे V5 ये जो पास्ट अप्रोम हम रखें तो पहला। एकों, हमरा एक बार शोभा एक ता जाना एक ता भार्व मत भूले नहीं। शोभा ये जाने जी भार्व का। ये ताकि go। हम लोग छोटे कल्टे के इटा शत्रु को बाबूस तो। इटा जो एक ता भार्व हम लोग शोभा ये जाने go। तो ले इटा V2 की होगे, इटा V2 होते oint, V4 तो भाई चीनी ना मैं जो ना पूरी हूँ ना ये कौनो समझता ना ये तार V3 से 2 plus go माने 2 plus V1 ये तार V5 की V5 बोलते हैं going माने कि भार वैसे तो ing ओके तो एक उन आशो जी ये तो तुमरा पूर्ण लम ठीक है सर एक उन आमे आरक्टा तुम्हारे के देखा ही तो ए जी जी आमे बोल लम जी V1 जी टके बोल लम ये टके हमरा की बोलता है ये टके हमरा बोलता 
present form এটা কি বলতাম present form এটাকে আমরা কি বলতাম past form আর এটাকে আমরা কি বলতাম past past participle form participle আর এটাকে আমরা কি বলি এটাকে বলবো infinitive infinitive ওই যে v1 plus i 2 plus v1 সমান সমান কি ইনফিনিটিভ আর ভার্বের সাথে i মানে কি সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে জিরান্ড অথবা পার্টিসিপল এই যে জিরান্ড বা পার্টিসিপল এর আলাদা ক্লাস থাকবে তখন দেখানো হবে যে এই দুটো বিদ্যা আসলে পার্থক্যটা কিভাবে হয় একটা সেন্টেন্সে বসার ভিত্তিতে হচ্ছে এদেরকে পার্থক্য করা হয় সেটা আমরা পরবর্তীতে দেখব কোনো সমস্যা নেই তো এরপর আমি তোমাকে বললাম যে ঠিক আছে এটা তো আমি দেখলাম এখন আরেকটা ভার আমরা দেখি যেরকম আমরা সি এস ডাবল সি এর ভি টু কি ভি টু হচ্ছে ফ ভি থ্রি কি ভি থ্রি হচ্ছে সিন আর হচ্ছে ভি ফোর কি টু প্লাস ভি ওয়ান তাহলে টু সি আর এর ভি ফাইভ কি সিং এস ডাবল আই এন জি সিং ওকে তো এই যে যে একটা ভার্বের যে আমরা পাঁচটা রূপ বা পাঁচটা ফর্ম দেখলাম তো এই পাঁচটা রূপ বা পাঁচটা ফর্ম দেখে আমাদের লাভটা কি হলো চলো আমরা বাঙালি আমরা লাভ ছাড়া কোনো কিছু করব না কিন্তু ওকে আমাদের লাভটা কি হলো তো আমরা এটা গেলে একটু নকশা করে দেই অর্থাৎ ডিজাইন করে টেবিল আকারে প্রকাশ করে দেই যাতে বুঝতে আরো বেশি সুবিধা হয় ওকে একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ওকে তো এগুলো কিন্তু অবশ্যই অবশ্যই তোমরা খাতায় লিখে নেবে কারণ খাতায় না লিখলে কিন্তু এগুলো তোমাদের মনে থাকবে না তো অবশ্যই খাতায় লিখে নেবে রাখবে তো এখন আসো যে এইখানে এইখানে আমরা ফাইনেট কোনটা কোনটাকে বলবো এই যে প্রথম যে দুইটা আছে ভি ওয়ান আর এই যে ভি টু এই দুইটা হবে ফাইনাইট এই দুইটা কি ফাইনাইট বার এবং এই যে যে এইখান থেকে শুরু করে অর্থাৎ ভি থ্রি ভি ফোর ভি ফাইভ এইগুলোকে তুমি বলবা হচ্ছে নন ফাইনাইট নন ফাইনাইট মানে খুব সহজ না কারণ একটা ভাবে পাঁচটা রূপ থাকতে পারে প্রথম দুইটা রূপকে বলবো আমরা ফাইনাইট এবং পরের যে তিনটা রূপ আছে সেটাকে বলবো আমরা फाइनईट গোটা কি গোটা হচ্ছে ভি ওয়ান আছে তার মানে এটা কি এটা হচ্ছে ফাইনাইট পার্ট তার মানে এই যে তুমি ভার কিন্তু চিনে ফেলছো অলরেডি একটা ডিফারেন্ট আছে বা এক্সেপশন আছে সেটা কি যদি কখনো নন ফাইনাইট ভার্বের পূর্বে যদি কখনো এই যে নন ফাইনাইট নন ফাইনাইট ভার্বের পূর্বে বি ভার্ভ অথবা হ্যাপ ভার্ভ থাকে তাহলে সেটা হবে কি ফাইনাইট ভার্ভ খেয়াল করো যদি কখনো নন ফাইনাইট ভার্বের পূর্বে বিভার্ভ অথবা হ্যাভ ভার্ভ থাকে তাহলে সেটাকে আমরা বলবো ফাইনাইট ভার্ভ বিভার্ভের ভিতর কি থাকতে পারে এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার এটা সবাই জানো এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার বি বিকাম বি বি বিং বিন আর হ্যাভ ভার্ভের হ্যাভ ভার্ভের ভিতর কি থাকে হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড ওকে তো এখন তোমাকে বলা হলো যে তোমার এরকম একটা কোশ্চেন করা হলো যে হি ইজ হি ইজ গোয়িং He is going to school. He is going to school. Now, what do you say? Which is the same thing? Which is the same thing? Which is the same thing? Now, what do you say? You know that I am a ING. What do you say? This is V5. V5 is the same thing. If you don't have the same thing, you will have the same thing. Then, you will have the same thing. Then, you will have the same thing. This is the same thing. ওকে এখন তোমাকে আমি আমি বললাম একটা তোমাকে একটা কোশ্চেন করলাম সেটা হচ্ছে এমন যে বললাম হি গোয়িং টু হোম হি গোয়িং টু হোম গোয়িং টু হোম এইখানে তোমাকে আমি কোশ্চেন করলাম এই গোয়িংটাকে আমরা কি বলবো ফাইনাইট বলবো নাকি নন ফাইনাইট বলবো এটা দেখো তো এটা কত হয়ে আছে এটা ভি ফাইভে আছে তার মানে ভি ফাইভ থাকলে সেটা নন ফাইনাইট যদি এর পূর্বে বিভার্ভ অথবা হ্যাভ ভার্ভ থাকে তাহলে সেটা ফাইনাইট হবে যেহেতু এর পূর্বে কোনো বিভার্ভ বা হ্যাভ ভার্ভ নাই তার মানে এটা ভাই নন ফাইনাইট আমি বললাম 
যে আই হ্যাভ সিন দ্য বিউটিফুল বার্ড আই হ্যাভ সিন দ্য বিউটিফুল বার্ড বার্ড তো এইখানে যে হ্যাভ সিন এটাকে আমি ফাইনাইট বলবো নাকি নর্ম ফাইনাইট বলবো আচ্ছা আমরা কি জানি সিনটা কোথায় আছে ভি থ্রিতে আছে আর ভি থ্রি থাকলে কি সেটা নন ফাইনাইট কিন্তু দেখতে হবে এর পূর্বে আমাদের হ্যাভ বার্ব অথবা বি ভার্ব আছে কিনা হ্যাঁ আছে এই যে একটা হ্যাভ আছে তাহলে আমি হ্যাভ বার্ব আছে তার মানে যদি এই ভি থ্রি এর পূর্বে ভি ফোর এর পূর্বে অথবা ভি ফাইভ এর পূর্বে বি ভার্ব অথবা হ্যাভ বার্ব থাকে তাহলে সেটাকে আমরা কি বলবো সেটাকে আমরা বলবো হচ্ছে ফাইনাইট বার্ব তার মানে কিন্তু খুব ইজিলি কিন্তু আমরা এটা ক্লাসিফিকেশন ক্লাসিফাই অথবা খুব ইজিলি এটা আমরা সমাধান করতে পারি তো ওকে এখন আমরা চলো কিছু হচ্ছে কোশ্চেন প্র্যাকটিস করা যাক অর্থাৎ যারা হচ্ছে আমার বইটা নিয়েছ তো যারা এই বইটা সংগ্রহ করেছ তারা সরাসরি চলে যাও এই বইয়ের তিন নাম্বার পেজে তো এই বইয়ের তিন নাম্বার আচ্ছা এইখানে দেখা হচ্ছে নয় নাম্বার কোশ্চেন এখানে নয় নাম্বার কোশ্চেনে কি বলা হয়েছে যে এখানে নয় নাম্বার কোশ্চেন আমাদেরকে বলা হয়েছে আচ্ছা এখান থেকে আমি এখানে আর এই পাশে কোন রকম কোন ভার্ব কেন কিছু নেই তার মানে আমাদের এখানে প্রয়োজনটা কি ভার্ব এখন তুমি অপশনে আসো কোথায় ভার্ব আছে উইথ উইথ কি কোন একটা ভার্ভ না এটা একটা প্রিপোজিশন হবে না দ্যাট হ্যাজ এটা কি ভার্ভ হ্যাঁ ভার্ভ আমাদের শুধু ফাইনাইট ভার্ভ প্রয়োজন এর আগে পরে তো কিছু প্রয়োজন নাই তার মানে সেই নাম্বারটা হবে না বিইং বিইংটা কি ফাইনাইট ভার্ভ আমরা তো ফাইনাইট ভার্ভ লাগবে ভাই তাহলে ফাইনাইট ভার্ভ না এটা এটা নন ফাইনাইট ভার্ভ ওই ভার্ভের সাইন্সে মানে কি সেটা নন ফাইনাইট তার মানে এটা হয় নাই তার মানে অ্যানসারটা কি অ্যানসার দেখো এক নাম্বার খুব ইজিলি কিন্তু আমরা এগুলো আমাদের কি প্রয়োজন এখানে কোন ভার্ভ আছে এই ক্লোজ সাথে কোন রকম কোন ভার্ভ নাই তার মানে এখানে আমাদের কি প্রয়োজন একটা ফাইনাইট ভার্ভ প্রয়োজন কেন আমরা আগেই কিন্তু বলেছি যে একটা ক্লোজ গঠিত হলে সেখানে কিছু থাক অথবা না থাক আমাদের একটা ফাইনাইট ভার্ভ থাকতে হবে মাস্ট তো এইখানে দেখো তো আমাদের একটা ফাইনাইট ভার্ভ লাগবে আমাদের ডি নাম্বারে কি আছে সাবজেক্ট আছে সাবজেক্ট তো লাগবে না আমাদের সাবজেক্ট অলরেডি আছে শুরুতে এটা বাদ এখানে কি আছে আবার ইফ আছে মানে আবার এর সাথে লেস যুক্ত আছে তার মানে এটাও বাদ এখন আসো তো দে আর ওয়ান মানে এইখানে আবার আর একটা আছে তার মানে এটা বাদ তার মানে আমার ফাইনাইট ভার্ভ কোথায় আছে ডি নাম্বারে আছে ওকে এখন তুমি আসো বারো নম্বর কোশ্চেনে তো বারো নম্বর কোশ্চেনে কি বলা হয়েছে যে আফটার ইটস ইন্ট্রোডাকশন ইন নাইনটিন দ্য প্লট প্রসেস তা ফ্লড প্রসেস থেকে শুরু করে এই শেষ পর্যন্ত পরে এখানে কোনো ভার্ভ আছে কিনা তুমি আমাকে বলো এখানে কোনো ভার্ভ আছে কি না এইখানে কোনো ভার্ভ নাই যেহেতু এখানে কোনো ভার্ভ নাই তার মানে এখানে হান্ড্রেড পার্সেন্ট একটা ফাইনাইট ভার্ভ লাগবেই মাস্ট কারণ একটা সেন্টেন্স বা একটা ক্লোজ হতে গেলে একটা ফাইনাইট ভার্ভ মাস্ট প্রয়োজন তো এইখানে আমাদের তো সাবজেক্ট আছেই তো সাবজেক্ট যেহেতু আছে শুধুমাত্র আমাদের এখানে কি লাগবে একটা ফাইনাইট ভার্ভ তো শুধু ফাইনাইট ভার্ভ আমাদের কোন অপশনে আছে আমাদের এ নাম্বার কি আছে বাই হুইস ইট বিকাম মানে অনেক কিছু আছে ফাইনাইট ভার্ভ আছে ঠিক আছে কিন্তু অনেক কিছু দিয়ে আছে এটা জন্য আমার এটা হবে না আমাদের বি নাম্বারে কি আছে আবার নতুন করে আরেকটা সাবজেক্ট দিয়ে আছে তার মানে এটা আমাদের হবে না আবার এখানে কি আছে ক্লোজ মার্কার দেওয়া আছে তার মানে ডি নাম্বারটা হবে না আমাদের শুধু ভার্ব কোনটা আছে সি নাম্বারটা খুব ইজিলি কিন্তু আমরা এগুলো মানে সলভ করতে পারি একেবারে সহজ এখন চলে আসো দশ নাম্বারে তো দশ নাম্বার কি বলা হলো যে দা ইউ এস এ লিগাল সিস্টেম জ্যাশ বেসড আপন আমাদের <laughs> যে এভরি স্প্রিং মিলিয়ন্স অফ আমেরিকান চিলড্রেন আমাদের এটা কি মিলিয়ন্স অফ আমেরিকান চিলড্রেন লক্ষ লক্ষ আমেরিকান চিলড্রেন সন্তানরা ড্যাশ এখানে কি লাগবে একটা ফাইনাইট ভার্ভ লাগবে দেখো এরপরে আমাদের কোনো ফাইনাইট ভার্ভ কোনো কিছু কিন্তু নেই 
তার মানে একটা ফাইনাইট ভার্ব লাগবে আর ফাইনাইট ভার্ব নেই কোথায় কোথায় সেটা কাটো এ নাম্বারটা কি নন ফাইনাইট আগে কাটা সি নাম্বারটা কি সি নাম্বারটা কিন্তু শুধু আমাদের ফাইনাইট ভার্ব থাকার কথা ছিল কিন্তু শুরুতে একটা লেজ আছে মানে ক্লোজ মার্কেট এটা বাদ আর ডি নাম্বারটা কি ইনজয় এটাও ফাইনাইট এটাও ফাইনাইট এটা সিঙ্গুলার ফাইনাইট এটা হচ্ছে প্লুরাল ফাইনাইট এখন দেখতে পাই আমাদের সাবজেক্টটা সিঙ্গুলার নাকি প্লুরাল চিলড্রেন চিলড্রেন সিঙ্গুলার না প্লুরাল চাইল্ড হচ্ছে সিঙ্গুলার আর চিলড্রেনটা কি চাইল্ডের প্লুরাল তার মানে আমাদের সাবজেক্টটা যেহেতু প্লুরাল তার মানে আমাদের ভারতও কি হতে হবে প্লুরালটা নিতে হবে এই কারণে আমাদের এ নাম্বারটা অ্যান্সার হয়েছে ওকে ঠিক আছে এখন আমরা চলে আসি আমাদের আবার আলোচনায় তো এইখানে আসি যে আমরা দেখলাম এগুলো এখন আসলে যে ক্লোজ আসলে এই যে আমরা যে ক্লোজ গুলো ক্লোজ আমরা পড়লাম যে একটা ক্লোজ হতে গেলে আমরা দেখলাম যে একটা ক্লোজ যদি হতে হয় তাহলে সেখানে আমাদের একটা সাবজেক্ট প্রয়োজন হবে আমাদের একটা ফাইনাইট ভার প্রয়োজন হবে এবং আমাদের একটা অবজেক্ট প্রয়োজন হবে ওকে আমাদের একটা কি আমাদের একটা অবজেক্ট প্রয়োজন হবে ওকে ঠিক আছে মানলাম এখন আমরা এই যে ফাইনাইট ভার কাকে বলে কিভাবে আইডেন্টিফাই করব এ সম্পর্কে কিন্তু আমরা অলরেডি হান্ড্রেড পার্সেন্ট কমপ্লিট করে ফেললাম এখন আমাদের তো প্রয়োজন ভাই আসলে সাবজির অবস্থানে কে কে বসতে পারে আমি তো জানি না কোনো দরকার নাই সাবজির অবস্থানে কে কে বসতে পারে আমি তোমাকে এখন শিখাচ্ছি তো একটা ক্লজ এর সাবজেক্ট অবস্থানে বসতে পারে কে কে সাবজেক্ট অবস্থানে বসতে পারে বসতে পারে বসতে পারে আচ্ছা এক নম্বরে আসো কে বসতে পারবে এক নম্বরে বসতে পারবে হচ্ছে নাউন আমরা জানি হ্যাঁ ভাই নাউন তো বসে এটা সবাই জানি এক নম্বরে কে বসতে পারে নাউন সাবজেক্ট অবস্থানে কে বসতে পারবে এক নম্বরে আমি বললাম যে নাউন বসতে পারে ওকে কিভাবে দেখো তোমাকে আমি বললাম যে শাকিল ইজ গুড শাকিল ইজ গুড অ্যান্ড ইংলিশ শাকিল শাকিল ইজ গুড অধিকার রাখে সে হচ্ছে ওকে প্রো নাউন তো বসবে কারণ শাকিলের বদলে যদি আমি এখানে হি ইউজ করি তাহলে সেটা তো প্রো নাউন হয় তাহলে হি ইজ এ He is good at English. Good at English. English. Karman, I can have a key hotse, A is a subject of the key boost about the pronoun boost the parts. I can show thin number of key boost the parade. Thin number of mother boost the parade hotse. Giran. G-E-R-U-N-G. Giran. Giran punta. Oh, is a barbish the ING. Giran punta. Barbish the ING. B plus ING. Let Giran key hot the parade. A mother subject of the boost the parade. Keep up. আমি তোমাকে বললাম যে ওয়াকিং ডাবলু এ এল কে আই এন জি ওয়াকিং ইজ এ গুড হ্যাবিট ইজ এ গুড হ্যাবিট এইস এ ভি আই টি ওয়াকিং ইজ এ গুড হ্যাবিট তাহলে হাঁটা হচ্ছে একটা ভালো অভ্যাস তো এখানে বসছে না সাবজেক্ট অবস্থানে অবশ্যই বসছে তার মানে রাখি এটা আমাদের জ্যান্ড হিসেবেও আমাদের সাবজেক্ট বসতে পারে এবং চার নাম্বার আর একটা বসতে পারে সেটা কি সেটা হচ্ছে ভাই নাউন ক্লোজ নাউন ক্লোজ বসতে পারে আমি তোমাকে একটা উদাহরণ দিলাম উদাহরণটা হচ্ছে এমন What you said was none to all. Was none to all. None to all. You said what you said, you said what you said. That's why we have to say what you said. What you said is that we have to say what you said. Noun close. Noun close. I don't know what you said. 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 Okay. ঠিক আছে এখন কথা হচ্ছে যে এইগুলো শিখলাম এগুলো থেকে কোনো কোয়েশ্চেন আসে চলো আমরা কিছু কোয়েশ্চেন প্র্যাকটিস করি যেটা কিন্তু বিগত বছরগুলোতে এসেছে এবং আগামী সামনে তো আসবে তো এখন এই জন্য তুমি চলে যাবে হচ্ছে এই বইয়েরই এই বইয়েরই তিন নাম্বার পেজে 
তো তিন নাম্বার পেজে চলে আসে এখন দুই নাম্বারে আসে দুই নাম্বার কোশ্চেন আসে কি বলা হয়েছে যে ড্যাশ অফ ইভালুয়েশন ইনভলভস দা কনসেপ্ট এখানে আমাদের কি আছে ইনভলভস দেখো এখান কিন্তু ফাইনাইট ভাগ আছে আমাদের এখানে অবস্থানটা কার এখানে কি বসবে আমাদের অবশ্যই একটা সাবজেক্ট লাগবে তো সাবজেক্টের জায়গায় ফাঁকা আছে তার মানে অবশ্যই আমাদের সাবজেক্ট প্রয়োজন এখন দেখো এখানে সাবজেক্ট কোথায় আছে এই যে দ্যাট দ্যাটটা কি দ্যাট একটা ক্লোজ মার্কার ভাই আমরা কি বলছি যে কখনো ক্লোজ মার্কার প্লাস এটা সেটা দিয়ে সাবজেক্ট হয় হয় না তার মানে আমাদের এই নাম্বারটা হবে না বি নাম্বারটা কি প্রি পজিশন দিয়ে কোনো সাবজেক্ট শুরু হয় না ভাই তার মানে এটা আমাদের হবে না এটা কি ডি নাম্বার আর হচ্ছে সি নাম্বার থিওরি দা থিওরি আর হচ্ছে থিওরিস তাহলে এই দুইটা আমাদের সাবজেক্ট অবস্থানে বসার অধিকার রাখে এখন কথা হচ্ছে আমরা কাকে চুজ করব আর কাকে অ্যাবান্ডান মানে হচ্ছে ট্যাগ করব দেখো তো আমাদের এখানে ভারতটা কি ভারতটা সিঙ্গুলার নাকি প্লুরাল ইনভলভস ভারবের সাথে এস বা ইয়ের যুক্ত মানে সেটা সিঙ্গুলার তো যেহেতু ভারতটা আমাদের সিঙ্গুলার তার মানে আমাদের সাবজেক্ট কি প্রয়োজন সিঙ্গুলারটা প্রয়োজন তার মানে আমাদের সি নাম্বারটা অ্যান্সার হবে ওকে তো এখন চলে আসো তিন নাম্বার এর পরেরটা আবার প্র্যাকটিস করো খুব ভালো করে ভাবো এখানে আমাদের কি প্রয়োজন দেখো ড্যাশ অব দ্য লিডিং অব দ্য মে ফ্লোয়ার ইজ এ রেদার স্মল আর কোনো দরকার নেই তুমি কি পাইছো এখানে একটা ফাইনাইট ভার পাইছো তো একটা ফাইনাইট ভার পাইছো তার মানে এখানে কোনো কোনো ভার বসবেই না তো ভার বাসে কোথায় কোথায় সেটা কাটো যে সি নাম্বারে ভার ছিল একটা এটা কেটে যায় তাহলে সি নাম্বার আগে বাদ এখন এটার অবস্থানটা কোথায় সাবজেক্ট সাবজেক্টের অবস্থানে গ্যাপ আছে তার মানে আমাদের একটা সাবজেক্ট লাগবে এখানে তো সাবজেক্ট কে কে হতে পারে এই যে নাউন হতে পারে আবার জিরান্ড হতে পারে টু প্লাস ভি ওয়ান হতে পারে কিন্তু এটা টু প্লাস তো ভি ওয়ান না তার মানে তিন নাম্বারটা হয় নাই থ্রি পজিশন দিতে কখনো সাবজেক্ট শুরু হয় না ফর দ্য সাইড সেম আবার এটাও ভাগ তার মানে এক নাম্বারটা কি এক নাম্বারটা হচ্ছে এক নাম্বারটা অ্যান্সার হচ্ছে তিনে তো আজকে যেটা আমরা শিখলাম সেটা হচ্ছে কি সেটা আমরা শিখলাম যে বেসিক সেন্টেন্স স্ট্রাকচার অর্থাৎ একটা সেন্টেন্স স্ট্রাকচারের বেসিক গঠন কেমন হতে পারে দুই নাম্বারে শিখলাম ফাইনাইট ভার্ব এবং নন ফাইনাইট ভার্ব আমরা কিভাবে খুঁজ খুঁজে বের করতে পারি এবং সেটা এক্সেপশনাল কি হতে পারে এবং একটা সেন্টেন্স কোন কোন ক্রাইটেরিয়া ফিল আপ করলে আমরা তাকে একটা সেন্টেন্স বা ক্লোজ বলতে পারি এবং তিন নাম্বারে এসে দেখলাম যে সাবজেক্ট অবস্থানে বসতে বসার জন্য কে কে আর কি অধিকার রাখে এখন ঠিক আছে আমরা সাবজেক্ট অবস্থানে বসার জন্য অধিকার রাখলো ভার্বও চিনলাম এই যে অবজেক্টটা তো আমাদের পড়ে থাকলো অবজেক্ট অবস্থানে কে বসবে ভাই অবজেক্ট অবস্থানে কে বসবে এই যারা সাবজেক্ট অবস্থানে বসে তারাই আবার অবজেক্ট অবস্থানে বসে তার মানে এইগুলোই কি বসবে এইগুলোই আবার অবজেক্ট অবস্থানে বসবে তার মানে যারা সাবজেক্ট অবস্থানে বসার অধিকার রাখে তারাই অবজেক্ট অবস্থানে বসার অধিকার রাখে যেমন তোমাকে আমি একটা উদাহরণ যদি দেই প্রথমটা যদি নাউন কি অবজেক্ট অবস্থানে বসতে পারে না দেখো যে হি গিভ মি গিভ মি এ বুক এ বুক বই কি বইটা কি একটা নাউন না তার মানে এই যে অবজেক্ট অবস্থানে বসছে পুরো নাউন কি অবজেক্ট অবস্থানে বসতে পারে না দেখো যে রহিম রহিম গিভ মি গিভ মি এই যে মি একটা অবজেক্টিভ ফর্ম অথবা আমি যদি বললাম আই স হিম আই স হিম আমি তাকে দেখেছিলাম হিমটা কি একটা অবজেক্টিভ ফর্ম তার অবজেক্ট কিন্তু তোমার সরি মানে প্রোনাউন কিন্তু অবজেক্ট অবস্থানে বসতে পারে যেটা কিন্তু দুই নাম্বারটাও ফুলফিল করেছে এখন হচ্ছে জেরান্ড এবং কি নাউন ক্লোজ এগুলোও কি সেম ভাবে অবজেক্ট অবস্থানে বসতে পারে তো এই যে বেসিক যে সেন্টেন্স স্ট্রাকচারের আলোচনা ছিল সেটা কিন্তু আমাদের কমপ্লিট হয়ে গেল অর্থাৎ এই যে বেসিক সেন্টেন্স স্ট্রাকচারটা জানার মাধ্যমে তোমার একটা ভিত্তিক প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল যে এর পরে থেকে যতগুলো আলোচনা আসবে এটার উপর ভিত্তি করে হচ্ছে তোমাদেরকে সেই আলোচনাগুলো দেখানো হবে আর তোমরা যদি প্র্যাকটিস করতে চাও তাহলে এখানে আরো অনেক অনেক প্র্যাকটিস পাবে তোমরা এই প্র্যাকটিসগুলো নিজেরা করে নিবে কারণ এই ক্লাস হয়তো বা সবগুলো প্র্যাকটিস করে দেখানো সম্ভব না বিগত বছরের পরীক্ষার প্রশ্নগুলো থেকে শুরু করে সকল প্র্যাকটিস কিন্তু এখানে দেওয়া আছে আর তোমরা যারা এই যে যে আমাদের যে বইটা আছে আমাদের যে রিড এই রিড বইটা আছে যারা এখনো তোমরা কালেক্ট করো নাই সংগ্রহ করো নাই আমি তোমাদেরকে বলবো যে এই বইটা খুব তাড়াতাড়ি সংগ্রহ করে নিতে তো এই বইটা সংগ্রহ করার জন্য তুমি আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে নক করবে যেটা হচ্ছে ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে নাম্বার দেওয়া থাকবে আর আমরা চেষ্টা করব যে এই বইয়ের একেবারে এ টু জেড এ টু জেড সকল কিছু আলোচনা করো অর্থাৎ তুমি অ্যাডমিশন বলো অ্যাডমিশনের যে কোনো ইউনিটে পরীক্ষা দেবো না কেন আশা করি এই বইটা সলভ করলে তোমার আর কোনো অ্যাডমিশনের প্রবলেম হবে না তুমি খুব ভালো একটা ম্যারিট করতে পারবে আর কথা হচ্ছে যেহেতু গ্রামার সকল জায়গায় সেম সুতরাং তুমি গ্রামার শিখতে পারলে আমি
ঠিক এইভাবে যদি তুমি মেইনটেইন করতে পারো তুমি ইংরেজিতে একেবারে জিরো থেকে প্রো হতে পারবে তুমি অবশ্যই আমার ক্লাসগুলো করো চ্যানেলটি প্রয়োজনে সাবস্ক্রাইব করে রাখো যাতে পরবর্তী ক্লাসগুলো মিস না হয়ে থাকে তো আমরা নেক্সট যে ক্লাসটা হবে সেটা হচ্ছে ক্লোজ বিষয় ক্লাস অর্থাৎ আমরা ক্লোজ এর পার্থক্য দেখব কিভাবে ক্লোজ গঠিত হচ্ছে সেটা দেখব এবং ক্লোজ কত ধরনের হয়ে থাকে সেটাও কিন্তু আমরা দেখব এবং বিভিন্ন ধরনের প্র্যাকটিস কিন্তু আমরা করব তো এই পর্যন্ত ক্লাসটা এতটুকুই আশা করি ক্লাসটা খুব ভালো লেগেছে ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করবে এবং কমেন্ট করে জানিয়ে দেবে তো ভালো থেকো এবং পরবর্তী ক্লাসের জন্য অপেক্ষা করো আল্লাহ হাফেজ